गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू एंजॉयड योर ऑटम ब्रेक और आप सब लोगों ने एंजॉयमेंट के साथ साथ में हॉलीडे होमवर्क किया कि नहीं किया वेरी गुड आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं तो चलिए हम लोग हमारे जीके का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारे जीके का नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स और पेज नंबर है फोर्टी सिक्स एंड फोर्टी सेवन आज की डेट लगा लीजिए सो आर टॉपिक इज एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स हैबिटेट्स मतलब जहां पे वो एनिमल्स रहते हैं जिस एरिया में वो लोग रहते हैं जो एरिया उन्हें सूट करता है जो उनका घर होता है उनको हम लोग हैबिटेट्स बोलते हैं यू विल फाइंड एनिमल्स इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ फ्रॉम द हॉटेस्ट डेजर्ट टू द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट्स रीड अबाउट सम एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स एंड हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व टू देयर हैबिटेट्स तो हम लोग यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया पेंगोलिन्स आर मैमल्स विथ स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज दे आर शाई एनिमल्स एंड रेयरली सीन वेन इन डेंजर दे कर्ल इन टू अ बॉल एंड लेट आउट ए फॉल स्मेलिंग सिक्रेशन अब ये जो एनिमल है पेंगोलिन्स ये एक तरह के मैमल्स है मैमल्स कौन होते हैं जो बच्चे देते हैं एग्स नहीं देते जो बच्चे देते हैं ओके बच्चों को बर्थ देते हैं ओके और इनकी जो स्किन के ऊपर है बॉडी के ऊपर है वो हेयर्स नहीं होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं स्केल्स होते हैं स्केल्स मैंने आपका आपको एक वीडियो भी शेयर किया है आपके पी के अंदर वो जरूर देखिएगा ठीक है तो आपको पता लगेगा किस तरह के स्केल्स होते हैं वो स्केल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ठीक है और जब ये एनिमल खुद को और ये एनिमल जो है ये बहुत ज्यादा शर्मीला होता है और बहुत कम दिखाई देने वाला है जब ये एनिमल डेंजर में होता है खुद को लगता है कि मेरे पे कोई हमला होने वाला है तो ये अपने आप को कर्ल कर लेता है कर्ल मतलब एक बॉल जैसा बन जाता है ठीक है और एक बहुत गंदी सी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है ठीक है ये देखो आपको इसमें दिखेगा ये जो आपको दिख रहा है ये स्केल्स है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ठीक है और ये ज्यादातर इंसेक्ट्स खाता है एंट्स खाता है तो इसकी जो जीभ होती है इसकी जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है उसकी बॉडी से भी ज्यादा लंबी होती है ओके जो मैंने आपको वीडियो भेजा है वो जरूर देखिएगा ठीक है नंबर टू ईल्स आर फिश दैट लुक लाइक स्नेक्स दे आर हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईल्स मेनी स्पीसीज ऑफ ईल्स लिव इन वार्म साल्टी सीज एंड ओशियंस फ्रेश वाटर ईल्स लिव इन रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ट्स ईल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स एज अदर फिशेज डू बट फ्रेश वाटर ईल्स ऑल्सो कैन एब्सॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू देयर स्कैन ये ईल्स वाला जो एनिमल है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड क्लास के अंदर भी ये ईल्स ईल्स जो फिश होती है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जब ये डेंजर के अंदर होती है डिफेंस मैकेनिज्म में याद आया थर्ड क्लास के चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था तो जब इसको लगता है डेंजर में है तो ये करंट प्रोड्यूस करती है और इतना ज्यादा करंट होता है कि वो किसी इंसान की भी जान ले सकती है ठीक है इसमें ये बताया हुआ है कि बहुत तरह की ईल्स होती है ठीक है हंड्रेड टाइप की ईल्स होती है और ये ईल्स वार्म वाटर में सॉल्टी सीज में ओशियन में किसी में भी पाई जाती है और फ्रेश वाटर में जैसे रिवर्स में लेक्स में पॉन्ड में भी पाई जाती हैं ये ईल्स जो है सेम फिश के जैसे गिल्स से ब्रीथ करती हैं और जो फ्रेश वाटर की जो ईल्स होती हैं वो अपने स्किन के थ्रू जो है ऑक्सीजन एब्सॉर्व करती है ठीक है ये देखो ईल है इसके अंदर ठीक है ना नंबर थर्ड लेदर बैक टर्टल्स आर नेम सो बिकॉज देयर शेल इज मेड ऑफ अ लेदर लाइक सब्सटेंस रेदर देन द यूजल हार्ड शेल दैट अदर टर्टल्स हैव दे आर द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड दे माइग्रेट बिटवीन द एटलांटिक एंड पेसिफिक ओशंस ये लेदर बैक टर्टल्स जो हैं इनके ऊपर जो इनकी बॉडी होती है वो लेदर जैसी दिखती है लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है ठीक है ये दुनिया में सबसे 
सबसे बड़ा स्पीसीज जो है वो माना जाता है लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज माना जाता है ठीक है और ये एटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन के बीच में आते जाते रहते हैं इसका भी वीडियो मैंने आपको शेयर किया है आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है बहुत बड़ा टर्टल होता है ये बहुत बड़ा टर्टल नेक्स्ट द टेक्सास ब्लाइंड स्नैंडर्स लिव इन अ डीप एक्वेटिक अंडरग्राउंड एनवायरमेंट सिंस दे लिव इन टोटल डार्कनेस दे हैव नो नीड फॉर विजन एंड देयर आईज आर रिड्यूस टू टू ब्लैक स्पॉट्स because of their restricted range and water pollution the slenders are vulnerable to extinction and are listed as endangered ab jo slenders hain wo bahut aquatic deep aquatic matlab wo samudra mein oceans ke andar bahut zyada gehrai ke andar rehte hain itni gehrai mein aur itne darkness mein rehte hain ki inko vision ki aankhon ki koi zarurat nahi hoti hai जब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आइस की जगह पे दो ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे ठीक है लेकिन वाटर पॉल्यूशन की वजह से और कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेंज की वजह से अब इनकी जो तादाद है इनका ये एंडेंजर्ड हो गई है एंडेंजर्ड मतलब ये लुप्त हो गई है जाती अब ये नहीं पाई जाती है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है प्लीज आप लोग देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा देख करके ऐसी भी स्पीसीज थी कभी है ना अब ये बहुत मतलब एंडेंजर मतलब लगभग मर गई है ये अब स्पीसीज ये रही नहीं है अब है ना नेक्स्ट द अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स आल्सो नोन एज पेंटेड डॉग्स बिकॉज ऑफ देयर पैच्ड फर हैव बिग राउंडेड इयर्स दे आर मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका दे हैव ओनली फोर टोज ऑन ईच फुट अनलाइक अदर डॉग्स दैट हैव फाइव they move in pack of 50 to 60 dogs and hunt birds and rodent of for food african wild dogs jo hain inko painted dogs bhi bola jata hai inki body ke upar jo inke uh, skin ke upar jo fur hai jo inke baal hai wo patches jaise hai matlab thode thodi jagah pe black hai thodi jagah pe brown hai isliye inko painted dogs bola jata hai aur ye zyada tar eastern aur southern africa mein paya jata hai इनके जैसे सारे डॉग्स के पैर के अंदर जो फुट में फाइव फुट होते हैं फाइव टोज होते हैं सॉरी तो वैसे इनके फोर टोज हैं ठीक है मतलब दोनों के अंदर फोर फोर टोज हैं और ये अकेला नहीं जाता ये फिफ्टीन टू सिक्सटी के ग्रुप के अंदर जाता है अपने शिकारी का अपने शिकार का शिकारी करने के लिए ओके okay, अपने मतलब कोई भी जानवर खाने के लिए शिकार शिकार करने के लिए शिकारी जाते हैं शिकारी 15 टू 16 डॉग्स ये जाते हैं मिलकर के ठीक है बर्ड्स और रोडेंट को ये लोग खाते हैं ठीक है अब आता है बोवा कंस्ट्रक्टर आर लार्ज नॉन पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोआस विल ईट ऑलमोस्ट एनी दे कैन कैच इंक्लूडिंग बर्ड्स मंकीज एंड वाइल्ड पिग्स they kill their prey by coiling around them so tightly that the animals cannot breathe despite these deadly strength some species of boa constrictors are quite popular as pets ab ye boa constrictors jo hai ye ek tarah ke snake hai jo poisonous nahi poison iske andar nahi hota hai aur ye kahan paaye jate hain tropical rainforests mein matlab वहां पे कभी सूखा नहीं पड़ता वहां पे हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है उनको आप लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है और ये जो स्नेक होते हैं ये क्या क्या खाते हैं मतलब ये कैच करते हैं मतलब ये पकड़ते हैं इंक्लूडिंग बर्ड्स खाते हैं मंकी खाते हैं वाइल्ड पिक्स खाते हैं ठीक है और ये खाते कैसे हैं उनको पहले अपनी पूरी बॉडी पूरे लिपट जाते हैं उनके चारों तरफ ठीक है और उनको इतना टाइट ये दबा लेते हैं कि वो ब्रीथ नहीं कर सकता सांस नहीं ले सकता जब वो अपना सांस छोड़ देता है तो फिर बाद में उसको खा लेते हैं इतना खतरनाक और इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद इसको काफी लोग जो लोग नहीं कह सकते जू में बोल सकते हैं और जैसे इसमें बोला है कि पॉपुलर एज पेट ठीक है इतना खतरनाक होने के बाद में भी इसको पेट बनाया जाता है ओके नाउ लास्ट वन इज क्लीनर रासिस क्लीनर रस और द क्लीनर फिश लिव इन द ओशन एंड आर वेल नोन फॉर देयर रोल इन द रिमूवल ऑफ पैरासाइट फ्रॉम लार्ज 
carnivorous fishes the large fishes allow them a free passage into their cavernous mouths and gill chambers in which the cleaner ras feed upon left over the parasites ab inko cleaner ras kyun bola jata hai cleaner ras inko isliye bola jata hai kyunki ye jo dusri badi badi fishes hoti hain unki body ke andar jitne bhi parasites hote hain ठीक है उनके ऊपर के साइड में मुंह के अंदर जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनको क्लीन करती हैं ठीक है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया आप जरूर देखिएगा आपको मजा आता होगा मजा आएगा छोटी छोटी सी येलो छोटी छोटी सी ब्लू कलर की फिशेस होती हैं और बड़ी बड़ी फिशेस के मतलब वहां पे लाइन लगाई जाती है जैसे इनको भी फिशेस को भी अपनी स्किन केयर की जरूरत होती है तो ये अपनी स्किन की केयर करने के लिए ये जो क्लीनर रेसेस होते हैं रेस होती हैं उनके पास में जाते हैं और उनके उनसे अपनी स्किन क्लीन करवाते हैं ठीक है इसलिए इनको क्लीनर रॉस बोलते हैं ओके नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नंबर वन क्वेश्चन नेम अ सेमी एक्वेटिक रोडेंट नोन फॉर बिल्डिंग डैम्स ये एक तरह का सेमी एक्वेटिक मतलब जो पानी में भी रहता है जो जमीन में भी रहता है रोडेंट मतलब चूहे जैसा एक जानवर बोल सकते हैं अपन तो वो क्यों फेमस है वो डैम्स बनाने के लिए फेमस है उसको हम लोग बोलते हैं बीवर ठीक है नंबर सेकंड विच अफ्रीकन मैमल अलोंग विद द हिपोपोटमस रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल राइनासोरस जो हिपोपोटमस है वो सबसे बड़ा मैमल माना जाता है अफ, आ, मतलब एनिमल्स के अंदर और सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल कौन सा माना जाता है राइनासोरस ओके नंबर थर्ड इन विच कॉन्टिनेंट आर एनाकोंडास फाउंड एनाकोंडा आप सब लोगों को पता है एक तरह का स्नेक होता है बड़ा सा है ना वो कहां पाया जाता है कौन से कॉन्टिनेंट में तो साउथ अमेरिका इन विच कॉन्टिनेंट आर कंगारूज फाउंड कंगारूज के बारे में आपको पता है तो ये है ऑस्ट्रेलिया में वट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ राइनो राइनोसॉस का नेचुरल हैबिटेट कौन सा है ग्रासलैंड ओके okay, तो ये था हमारा आज का चैप्टर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अलावा ये सब चीजें भी आपको याद करनी है पढ़नी है मैं इनमें से भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकती हूं तो चलिए अभी के लिए हम लोग करते हैं बाय मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बाय